ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീണാസ് കറിവേൾഡിന്റെ ഫാൻസ് പേജ് അയ്യായിരം മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുക്കർ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി ഇത് ജാനി കൊടുത്തു ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ചൂടോട് കൂടിയുള്ള പായസം ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ മറക്കരുത് പൊട്ട് വൈകാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ കോൺ ആണ് കേട്ടോ സ്വീറ്റ് കോണിന്റെ ഫ്രോസൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫ്രഷ് കോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് കോൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ അറിയാം ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ക്യാരറ്റും ബീൻസും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്യാരറ്റ് അറിയാം ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഴുവനും ക്യാരറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇതൊരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ചരിച്ചാണ് അത് മുറിക്കുന്നത് ചരിച്ച് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് വേണം നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചരിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ അങ്ങ് മുറിക്കുക എന്നിട്ട് അരിയുമ്പോൾ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ണ്ടാ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സൂപ്പിലൊക്കെ എപ്പോഴും വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് വേണം ക്യാരറ്റ് അരിയാൻ കുറച്ച് മതി നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോർഷൻ അല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടുക ചിലവർ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റും ബീൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പുട്ട് വേവിക്കുക ചിക്കൻ ചിക്കന്റെ ബ്രസ്റ്റ് അതായത് എല്ലാത്ത ഭാഗം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബീൻസ് മതിയാവും ഒരു മൂന്ന് ബീൻസ് എടുത്ത് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അരിയ നൈസ് ആവണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതൊക്കെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യണം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സൂപ്പിൽ പച്ചച്ചോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി അധികം വേവാൻ പാടില്ല എന്നും പറയും പച്ചക്കറികൾ പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ആവണം ഇത് മതി ബീൻസും ക്യാരറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക പാത്രത്തിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും കാരണം ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് കോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ അറിയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺ നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പാത്രത്തിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ അടപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോണത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇതിലത്തെ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റിക്കണം അപ്പോഴാണ് പച്ചക്കറി ഒക്കെ വെന്ത് ആ ഇത് സൂപ്പിലോട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് ഇറങ്ങുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റും ബീൻസും കോണും ഒക്കെ നന്നായി വേവും ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യ
ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പ് നന്നായി തിളച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പതയ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സൈഡിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒരു പാത്രം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ വേറെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ചെയ്തപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം പതയായിട്ട് മഞ്ഞ പതയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കുക അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ബീൻസും കാരറ്റും കോണൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ സൂപ്പിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിലും എല്ലാവർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും സൂപ്പിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണം ചിലർക്ക് കുരുമുളക് കൂടുതൽ വേണം പുളി കൂടുതൽ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ മിതമായ അളവിൽ ആദ്യം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവർ ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ട് കഴിച്ചോട്ടെ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ജാന് കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം അപ്പൊ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ വിനീതറിലിട്ടിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ് പുളി എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക അതേസമയം മോനാണെങ്കിൽ കുരുമുളകാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇതിലും മിതമായ അളവിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാക്കുക നമ്മുടെ സൂപ്പ് പിന്നെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോട്ടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടേബിളിൽ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൂക്ഷിച്ചിടുക അല്പം മാത്രം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരുപാട് ഇടുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വിനീഗറാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളെ സൂപ്പ് കൂടുതൽ പറ്റി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് അധികം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാരണം നമ്മളിനി കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് പറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണേ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് വേവിക്കുക അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള കാര്യം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ആക്കി മാറ്റണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യമേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആദ്യമേ തന്നെ ഒഴിച്ചോളൂ ഞാൻ രണ്ടര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ തെറ്റിയതാണ് ഓക്കെ കണക്ക് തെറ്റിയതാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ അങ്ങ് അടിഞ്ഞു കൂടും വെള്ളം മാത്രം മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പാടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും മിക്സ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുട്ട താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ എല്ലാ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്ത് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് മുട്ട ഒരു മുട്ട അടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യാപിച്ച് നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇടുക ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സൂപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് നല്ല തിക്കായിരിക്കണം ചിലർക്ക് അധികം തിക്കാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ തിക്നെസ് തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ നന്നായി വേവണം അല
അവർ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടോറ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തിക്കായിട്ട് മാറും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിന് പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂപ്പൊക്കെ ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കാം ഇപ്പൊ സൂപ്പിന്റെ ബൗൾ എടുക്കുക ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തിക്നെസ് ഒക്കെ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക വിനീഗറും ഒക്കെ കുടിച്ചു നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അടിപൊളി ആയി കേട്ടോ അല്ല എനിക്കെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ചില്ലി വിനീഗർ എനിക്ക് ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് കുടിക്കും അപ്പൊ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോൺ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയുക ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇതിന്റെ മേളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അലങ്കരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല സൂപ്പിൽ കാരണം അതൊരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പർപ്പസിന് മാത്രം ഞാൻ അല്പം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഈ സൂപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സൂപ്പ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറികളിലുള്ള ടൊമാറ്റോ സൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പും ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സൂപ്പാണിത് ഇനി ഞാൻ ഇനിയും സൂപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ദുബായിലെ മഴ കണ്ട മക്കളെ ദുബായിലെ മഴ അടിപൊളി മഴ വിതണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഫുള്ളി ചോടാൻ തോന്നുന്നു നാട്ടില് മഴ പെയ്യുമ്പോ ആർക്കും ഒരു വിലയില്ല നാട്ടില് മഴ പെയ്ത പറയും അയ്യോ മഴ പെയ്തു ഞങ്ങള് വെക്കേഷൻ കോളായി പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമ്പോ എന്റെ ദൈവം എന്താ സന്തോഷം എന്ന് അറിയാം ഭയങ്കരാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അത്ര ഉള്ളു അല്ലേ അടിപൊളി മഴയാണ് കേട്ടാ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ പനി വരും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ദേ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ നോക്കിയപ്പോ എന്താ അടിപൊളി മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അടിപൊളി സമയാണ് എനിക്ക് സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സൂപ്പ് കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ 